de mulheres e se colocando em posições de não prestar contas à Igreja Mundial, à Associação Geral, com uniões rompendo, com divisões fazendo o que eles querem. Então eles perguntavam qual é o futuro da Igreja, parece que a Igreja está se fragmentando. E eu respondia que o diabo tem de fato trabalhado duramente por muito tempo já, para trazer desunião e para cada instância colocar assuntos na pauta que lhes interessa, de forma que chega ao ponto em que o que a Igreja Mundial decide é irrelevante para algumas uniões. Então a pergunta é, o que vai acontecendo com a igreja à medida que acontecem rupturas aqui, ali, acolá? E é tempo de orar para que Deus guie a nossa administração mundial a lidar com isso. Eu estou convencido que o mais importante agora, eu compartilhei isso com as igrejas lá na Austrália, que por sinal estavam cheias, sempre lotadas. O último lugar onde nós falamos, lá em Brisbane, tivemos que alugar um grande salão. E tiveram que abrir outra ala adjacente a esse salão para que as multidões pudessem se acomodar. Hum. Então, obviamente, as pessoas estavam interessantes, elas era relevante para elas. Isso. Portanto, o que fazemos nesse caso? Em primeiro lugar, temos que reconhecer que estamos vivendo numa época em que a igreja parece estar caindo. Fomos advertidos que isso iria acontecer. O espírito de profecia nos adverte que um tempo assim iria chegar. Nesse momento, parece que realmente vai acontecer que a igreja vai se fragmentar em todas as direções, mas estou confiante de que se o Espírito Santo guia nossos líderes, e o pastor Ted Wilson, nosso presidente, e se orarmos por eles, Deus vai guiar tudo isso, e vai chegar o um momento em que a visão que a senhora White viu, dizendo que, e ela também mencionou que a igreja, como um barco, que estava chegando perto de um bloco de gelo, e uma voz de autoridade disse, dê de frente com ele. E o barco então se alinhou e foi de frente, Acelerou a todo vapor e houve então um grande impacto. E o barco foi danificado, mas não afundou. Hum. Então, obviamente, o que aconteceu foi que o iceberg se rachou em dois e o barco passou no meio. Mas se você tentasse contorná-lo, como o Titanic o tentou, o barco iria afundar. Então, se a igreja tentar evitar esse assunto, se a igreja não tentar confrontar a situação abertamente, então o que vai acontecer é que outras uniões, outras divisões vão começar a se distanciar e em breve não teremos mais uma igreja mundial. Nós temos pelo menos uma união, a União da Colômbia, que chegou ao ponto de votar não estar sujeita à igreja mundial. Portanto, nós já perdemos uma união, desta forma. A divisão norte-americana está agindo em rebelião à igreja mundial. Então o que está acontecendo é que nós temos rebelião aflorando em todo lugar. Portanto, se a liderança mundial lidar com isso decisivamente, e disser à divisão norte-americana, você terá que ser disciplinado. Disciplina a divisão norte-americana apropriadamente, para que outras divisões não digam, ah, não acontece nada se você se rebela. Portanto, se eles evitam falar sobre isso, tentando colocar panos quentes, então o que vai acontecer é que outras divisões também vão seguir esse mesmo caminho. E em breve não teremos mais uma igreja mundial. Então teremos a igreja adventista sétimo dia da Europa, a igreja adventista da Austrália, da América do Sul e assim por diante, a qual você quer pertencer. Portanto, estou orando bastante. Estão divididos. A igreja, os membros vão se dividir. Se uniões inteiras já dizem que não vamos ser submissos à igreja mundial, tecnicamente, todos desse campo deveriam ser eliminados do hall de membros. Esta união não pertence mais à igreja mundial. Você não pode dizer, nós vamos fazer o que nós queremos. Então, todos os membros da União Colúmbia, nesse momento, tecnicamente, não fazem parte da Igreja Mundial. Ainda estão lá, mas praticamente não estão mais, porque a sua união é diferente de todas as outras. Voltaram. Então, temos que deixar claro as outras que, se fazem isso, eles vão estar se voltando para fora da Igreja. Então, as pessoas, ao se pasmarem com essa advertência, voltarão. Mas se você deixar transparecer que pode fazer o que quiser, em breve as uniões não vão mais estar em harmonia uma com a outra. Cada uma vai ter a sua própria... Relação de doutrinas. É, e se as uniões o fazem, em breve vai acontecer o quê? As associações também vão fazer isso. E logo depois as igrejas locais também. Então, no final, cada congregação vai fazer exatamente o que a mesma divisão norte-americana está fazendo. E essa é a destruição da igreja mundial. Portanto, o diabo está tentando, já há muito tempo, levantar esses assuntos na igreja para fragmentá-la, de acordo com o princípio de dividir para reinar. Mas eu não creio que... Eu creio que a igreja vai lidar com isso. Eu oro por isso. Diga à divisão norte-americana, olha, você está desalinhada. E ela tem que ser reestruturada corretamente com pessoas leais. As pessoas que temos agora... Bem, não todas as uniões estão de acordo com essa decisão que foi tomada. Portanto, algumas uniões ainda estão alinhadas e outras não. É assim que acontece uma divisão. Não, se queremos ter uma igreja mundial, temos que lidar com isso como com um iceberg. Confrontar o assunto. E as pessoas querem saber o que eu faço. Eu dizia, se você não tiver seus olhos em Jesus, Ele nunca vai permitir que você se perca. Mesmo se vier uma tempestade, mesmo que haja problemas, 
sobre as divisões na igreja, mesmo se aparentemente as coisas comecem a se fragmentar, isso não muda o pastor. O pastor continua guiando a ovelha, seguramente, através da tempestade. E me foi feita a pergunta, em que momento você decide abandonar a igreja? Evidentemente, alguém está lutando com esse assunto, nesse momento. O que a igreja faz não bate com o que a minha consciência me dita. Eu falei, espere, a minha opinião é que nós temos que permanecer fiéis à igreja, a Deus, ao que a igreja crê. Se você der uma olhada agora nas crenças fundamentais da igreja, nesse momento, estão corretas, são verdade. A igreja de 27 dia reflete propriamente a verdade, a verdade, de forma correta, bíblica, ainda reflete. Mesmo que alguém se rebela contra isso, mesmo que a divisão norte-americana queira agir de forma independente, mesmo que na Europa, alguns países europeus também, se alguém agir independentemente dela, a posição oficial da igreja, as crenças fundamentais ainda estão corretas. Se você decidir desobedecer, se você quiser fazer outra coisa ou não quiser crer, esse é o seu problema. Você vai ter que prestar contas a Deus. E eu decidi ser fiel à igreja, e ser um membro da igreja, e de lutar pela verdade dentro da igreja. Se um dia a igreja votar para mudar essas crenças, de forma que não reflita mais o que eu creio, eu vou sair. Mas não até esse momento. Nesse momento, reflete. O ensino oficial da igreja reflete o que é verdade. E eu vou ficar de pé. E eu vou lutar pela verdade de dentro. E se você abandonar, se todo mundo abandonar, em primeiro lugar, para onde você vai? É mesmo. É onde você vai. Não há outra igreja mundial. Foi o que Jesus falou para Pedro. Exatamente. Que outra pessoa tem a verdade. <risos> Portanto, a primeira pergunta é para onde você vai? Em segundo lugar, a segunda coisa é, isso não ajuda a igreja. Como é que você vai ajudar a igreja a solucionar os problemas se todos que creem na verdade e são fiéis à verdade a abandonam? Isso só piora a situação. Portanto, encorajei todo mundo. Fique fiel. Fique firme. Permaneça dentro. E continue a apoiar aqueles que estão lutando pela verdade. Uhum. Então, não diminua o grupo. A minoria já está bem pequena. A minoria, que é totalmente leal, é uma influência majoritária. Porque aqueles que são desleais, que são desobedientes, aqueles que são rebeldes, eles não se importam. Eles não se sacrificam financeiramente. E elas é interessante. Uma outra estatística mostra que aqueles que são leais são aqueles que apoiam a igreja financeiramente. Aqueles que são desleais, eles não se importam com a igreja. É simplesmente um clube. Eles não são fiéis com os seus dízimos e ofertas. Portanto, os líderes que estão em rebelião nesse momento, eles têm que pensar duas vezes. Porque seus salários são pagos por pessoas leais, não por desleais. Aqueles que são leais às missões, à missão da igreja, ir de todo mundo e pregar o evangelho. Aqueles que são fiéis em dízimos e ofertas. Aqueles que são leais às crenças. São esses que estão apoiando a igreja. Pessoas desleais, rebeldes, gastam seu dinheiro consigo mesmo. Portanto, eu penso que Deus vai consertar isso. Eu estou confiante. Eu sempre digo que os melhores dias da igreja estão ainda por vir. Eu não sou pessimista, estou sendo otimista, porque Deus está no controle. E uma vez que você reconhece que Deus está no controle, Mantendo os olhos nele, ele vai guiar a igreja através desses problemas. Em breve, os rebeldes vão deixar a igreja. Em breve, os desleais vão abandonar a igreja. A perseguição sempre ajuda. Eu sempre digo, tenha bom ânimo, a perseguição está vindo. <risos> e todo mundo ri porque parece uma piada. Ninguém quer perseguição, Ninguém quer perseguição mas, essa é verdade. mas essa é a verdade. E é o que vai ser preciso para finalmente... Vai. E você já viu falar do livro The Heavenly Man, O Homem do Céu? Um livro sobre um cristão chinês? Hum. Ele costuma dizer, não ore para que a perseguição pare na China. Ore para que Deus sustenha seu povo através da perseguição. Porque se a perseguição parar, a igreja vai parar de crescer. É. Portanto, tudo o que nós precisamos para consertar esse problema na América do Norte é um pouquinho de dor, um pouquinho de perseguição. Portanto, a perseguição vai vir. Por isso, o problema vai estar resolvido. Porque todos os desleais vão abandonar a igreja. Quem vai ser fiel quando vier a perseguição? Somente os leais. Portanto, o problema vai se solucionar automaticamente. Tudo o que vai acontecer é que Deus vai permitir um pouquinho de problemas na igreja e todos, todo o resto vai sair. E o que sobrar? Uma igreja pura é uma igreja perseguida. Em primeiro lugar, pureza traz perseguição e perseguição traz pureza. Portanto, está vindo aí. Os melhores dias da igreja ainda estão por vir. O Espírito Santo vai ser derramado. Eu sempre digo às pessoas, não abandone, não deixe a igreja. Segure as pontas, seja forte, mesmo que você sofra dificuldades. Outra pergunta que foi feita, bem interessante, o que acontece se a música, o que acontece se o vestuário, o secularismo, tudo estiver tão forte dentro da igreja como já está, e você pode adorar de forma correta, da forma que a tua consciência o dita? E eu respondi, bem, existem congregações que, de fato, nem eu iria adorar lá dentro. E eu recomendei, mude a sua igreja local. Tem igrejas que ainda adoram de forma apropriada. Portanto, se uma igreja está lutando com esses assuntos, fique lá, lutando pelos altos padrões. Mas se a igreja oficialmente vota 
manter as coisas como estão, tem outra igreja lá no final da rua. Oxalá, porque algumas cidades realmente não têm muitas igrejas. Mas essas são as coisas que preocupavam pessoas na Austrália. E deveriam estar preocupando a Argentina sétimo dia por todo lugar. É, infelizmente, quando surgem esses assuntos, é uma distração tão grande daquilo que Deus quer que nos focalizemos. Nos é dito que devemos nos focalizar em Cristo e nele crucificado. Perdemos o nosso foco na missão, nossa força de evangelismo. Não temos nada a dar. Começamos a brigar entre nós mesmos. Você pode bem imaginar que a maior necessidade de Deus é de ter um povo que seja leal à sua missão. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho. O que nós temos hoje é um ajuntamento de pessoas que estão no clube, estão interessados em acampamentos, entretenimentos, viver como o mundo vive, estar confortáveis, não se preocupar com as pessoas que estão morrendo, do tufão nas Filipinas, por exemplo, não se preocupando com aqueles na Índia que estão morrendo, não se preocupando com os que estão na África, simplesmente... Trace um círculo ao redor de si mesmo e cure de você e de seus confortos e frequente um bom clube chamado Igreja de 27 Dia. E você pode estar confortável e, e ali você pode estar no maior conforto, tranquilo, e se assegure que eles tenham bons sermões para te entreter. Nada muito duro, nada muito direto que te faça desconfortável. Isso não é politicamente correto. Então nós temos muito disso hoje. Mas isso não é o que faz uma igreja crescer. Não é o que agrada a Deus. Portanto, Deus vai estar olhando para um povo que é leal à missão, com o seu tempo e com o seu dinheiro. Avançando a obra, alcançando aqueles que mais precisam, compartilhando o amor de Deus com o mundo a perecer. Não importa, o que aconteça. não importa quais serão os custos. E, aliás, não é popular falar dessa forma. Se você fala dessa forma sobre sacrifício, abandonar suas necessidades básicas, para que outras possam viver, eles não querem ouvi-lo, muitas pessoas. Mas eu já aprendi que as únicas pessoas que Deus pode honrar são aqueles que honram a Ele e lhe obedecem. Se você está disposto a não honrar a Deus e desobedecê-lo, você assume a responsabilidade. Você está num clube, você vai ser vomitado para fora, e em breve é só uma questão de tempo. E seu futuro é pouco promissor, porque não há esperança para aqueles que não estão participando. Se nós sofremos com Ele, vamos reinar com Ele. O oposto também é verdade. Se nós não sofremos com Ele, não vamos reinar com Ele. Portanto, eu não quero perder a minha coroa. Portanto, é por isso que a GMI se foca tanto nisso. Também temos os outros ministérios irmãos, Jesus para a Ásia, e todos os ministérios afiliados em todos os países. Nós já estamos em 65 países hoje. A razão de existência de todos esses ministérios é sacrifício pelos outros. E nós podemos sentir a paz de Deus. Nesse momento, estamos passando por não poucas tribulações. Algumas tempestades são financeiras, alguns de natureza política. Nós temos em alguns países comunistas onde o governo tem mão pesada sobre esses ministérios religiosos e bens que estão em risco, onde a situação financeira colocou outros ministérios em risco. E estamos passando por tudo isso e em um país onde estamos trabalhando. E basicamente, em um dos países, chegamos ao ponto que tivemos que deixar de prestar alguns serviços até que esses serviços estejam pagos. O procedimento legal em um desses países é que até que essas contas estejam pagas, uma pessoa tem que ir à prisão, até que você resolva os problemas. Nesse país, a representante legal de nossa organização me ligou e disse, parece que eu vou estar indo para a prisão, até que tenhamos dinheiro para cobrir essas dívidas. Então, eu me voluntariei de ir para esse país, e eu me voluntariei de ir para a prisão, para que ela não tenha que ir. E isso aliviou a mente dela para que ela não tenha que ir mais para a prisão. Uhum. Antes ela estava bem forte e dizia, não, não, não tem problema não. Mas eu percebi que quando os ventos realmente começaram a soprar, e você tem que colocar o preço na balança, então o que acontece é que você realmente fica sabendo se você crê em Deus ou não. Então antes eu pensava, ela não vai ter nenhum problema. Mas logo que se tornou uma realidade, ela decidiu que não, que ela não iria para a prisão. E eu disse, ok, eu estou vindo aí e eu me voluntario para isso. Mas eu... Eu estou disposto a fazer isso. Eu já estive na prisão antes, quando eu fui raptado. O Senhor sempre esteve comigo, não tenho medo de ir para a prisão. Recentemente, nessa prisão onde elas iriam colocar ela, ou a mim, recentemente, os elementos criminais dentro dessa prisão pagaram à polícia 10 mil dólares para que ela olhasse em outra direção, enquanto eles pegavam tochas e queimaram algumas casinhas que estavam lá, e as incendiaram e mataram 25 pessoas com fogo. Algo terrível. Estavam se rolando no barro enquanto colocavam fogo e... Terrível. Como é que pode? Como é que você pode fazer isso com outra pessoa? Mas eles fizeram isso há duas semanas atrás. E essa é a prisão onde eu me candidatei para ir. E eu estou feliz porque nós temos ali o um Ministério Prisional. Uhum. As mulheres ali estão realmente fazendo um bom trabalho. Nós temos uma igreja adventista nessa prisão. 
tanto no lado masculino como no feminino. Tem várias sessões ali naquela prisão. Para cada tipo de criminoso é uma sessão. E nós temos igrejas em várias delas. 